这个问题我可得请您回答了，毕竟站在我面前的是我的老板，我也是刚到的，我知道像你这样的工作狂一定下班之后才会来，我也是下班之后来的，所以老板千万不要误会啊，我可没有旷工，也没有早退。那怎么不去办公室找我？看，如果我们两个人之间只能在办公室才会说话的话，那真的太可悲了。我每次都想约你出来，可是我没有把握你会出来，所以我只能创造条件求偶遇喽。不好意思啊，我最近确实也是太忙了。我当然知道，不过我也希望你能够知道，即便我是你最普通的一个朋友，我也希望能够帮你分担一切。我想让你知道，我依然是那个让你信任的月明哥哥。哎。你千万不要这么着急的拒绝我啊！我做的这一切都是我心甘情愿的，你也不需要有一点的压力。你就当我是一个嗯最熟悉的陌生人，他做的任何事情，你都不需要有任何的感激，只要不要推开他就可以了，好吗？我知道你今天来呢是想要跟我说什么，我也很感谢你的一片良苦用心。但是我无论如何都是不会跟你回泰国的。我说过了，我的身体没有什么毛病，也没有什么需要隐瞒你的病情。哎，你怎么这么倔呢？这其他的事情我都可以依你，但是看病的事情不可以。我已经去医院检查过了，我相信这里的医疗条件不会比泰国差的。你就放心吧，我的身体没有什么毛病。你要是不相信的话，我可以把化验单给你看。可是你明明好啦。我呢是绝对不会拿自己的生命开玩笑的，放心吧。哎，好了好了，跳酒。看，如果你身体要是不舒服的话，你一定要第一时间医生，我的情况应该不怎么严重吧？马小姐，我们建议你住院观察。你的脑部有阴影，目前原因还尚不明确。啊，那个医生，我肯定会考虑住院观察的。但是我家里人现在很担心我的身体状况，等我把手头事情处理完，我一定马上来住院。好吧，但是你一定要对自己负责。处理好身边的事情之后，一定要来医院检查。当然了，谢谢您啊，医生。孙姐。这样，你该干嘛干嘛。这房间还是要正常打扫，要不然引起人家怀疑，知道吗？别介，夏哥，再怎么说，我也是咱们身体力行小组的重要成员，每次都不让我参加。怎么没让你参加？啊，这房间不是你打开的，就是你现在最重要的任务，就是掩护，知道吗？对，快去。轻松熊，很可爱的哦。呜，来来来来来来，走开吧你！就你那个还不吓死孩子？你来，小火车，喜不喜欢？开来了，呜！这哪火车？
小朋友。所以，这些话能说明什么呢？说明虐待啊！你想想看，这孩子如果画自己的亲妈的话，为什么不画手拉手？为什么要画一个孩子躲在一个女人的后面？还有，你看，这孩子画自己趴在窗台的样子，一看就是渴望自由的样子。我觉得他是被虐待、被关了起来，从而就丧失了与人交流的能力。他又不怎么说话，只能靠画画来表达自己的情感喽。你们俩的想象力。也太丰富了吧！不过，这孩子绘画天赋确实是挺高的。哦，对，你们是说他不会说话？一直都没说话，而且说出几个词儿也听不清楚。我估计肯定是被他妈吓的。对，马总，不怕一万，就怕万一。万一这孩子在咱酒店又出了什么错，咱又多了一件麻烦事儿，所以还是查清楚一点比较好。嗯，确实。我们酒店的情况才刚刚好转，确实是不能再出任何的问题了。这样吧，你们两个去给我查一查，这个孩子和他的母亲会同时出现的场合是哪？嗯，还是算了吧，你们两个人毛手毛脚的，还是我自己去。嗯，杨丽，你能保证他们一定会来吗？我保证，这可是咱酒店免费送的 VIP 套餐，谁不来啊？来了，快来了，来了，我们坐那边去，好不好？哎，夏雨晴呢？哦，这夏哥的父亲晕倒了。他爸爸没什么大事吧？哦，没什么事儿，跟我说了，叫您别担心。没什么事就好。夏雨晴不在，我应不应该过去呢？万一我又痛到晕倒？他是不是就会知道我是在骗他？马总，马总，嗯，您怎么了？什么怎么了？啊，我感觉您有点紧张。别胡说，我有什么可紧张的？啊，那就好。马可爱，你确定你要这样做吗？但是孩子这么小。再拖下去的话，也许会出大事的。不管了，搏一把吧。女士您好，不知道您对我们提供的免费 VIP 套餐还满意吗？还不错。是这样的，因为您入住酒店以后。给我们提了很多宝贵的意见，为了表达我们的歉意，以后你每个月都可以来体验我们的免费套餐服务。那就不用了，我就是过来出几天差。这样啊。不过您的孩子真的长得很可爱，也很乖巧。您不在的时候，他一个人在房间也不哭不闹的。谢谢啊。对了，不知道酒店的哪位员工给孩子送了画笔？
，你替我谢谢他。好，但是希望不会再有下一次。为什么呀？他画画真的画得很好、啊。没有人在他身边，他如果碰了或者碰了，希望酒店能够尊重我的决定，更不要打扰我的孩子。啊，好的，真的非常抱歉，我会提醒我们底下的员工的。不过，您的孩子。这样啊！一碰到人就晕，现在还晕倒了。这接触恐惧症也不像啊。爸，小佳，你没事吧？没事。他张姨啊，我不都跟你说过了吗？这孩子单位忙，他不用回来了。我这不没事吗？这都老毛病。您看你总是这么说，穿帮了吧？平时肯定是报喜不报忧，可不是吗？还不让人说。哎呀，我这就是这两条腿的不太好使，其他的可不都是老毛病。爸，我跟您说了多少次了？我现在条件好了，工作也稳定了，工资也高了，咱以后不用这么节省。啊，孩子，这两年呢，爸没少牵连你，要不然你也……好了，爸，你老说这个话，我听着都烦了。走，我带你去医院看一下。哎呀，不用上医院，上什么医院呢？就这两天天气不好，这我这一胸闷，我就迷糊过去了。这现在不都好了吗？这你张姨，这不把药都开回来了吗？这吃上都好了，没事了，不去了，没事了。真没事儿，真没事儿。小夏，你放心吧，如果再有什么事，我再跟你联系。那好我也想知道，刚才到底是什么情况？韩总，他这种情况多久了？多久我不知道，反正啊，我刚认识他就这样，碰谁都头痛。这除了我下个，哎哎，你们说，这是不是缘分呢？哎，不过您放心，这事我跟他说过了，处理完家里事就回来。他为什么会这样？这我就不知道了。只有触碰下雨行才没事吗？原来如此，原来你是为了这个才会选择那个人的，莫名其妙。哎，怎么样？哎，那个是这样。怎么样，可安？要不要喝点水？好啊。等我会儿啊。嗯。白总，你又怎么了？我没什么，就是有点低血糖。你的气色告诉我，你不止低血糖这么简单。你忘了，医生都说我是低血糖了，没事的。你说你啊，就没有让我省心的时候。好了，哎
你父亲怎么样了？跟你一样，也不知道真没事还是假没事。啊，袁斌，你先回去休息吧。好吧，那巧克力我放在你床头柜的抽屉里面了，你还想吃的时候顺手拿就可以了。好，谢谢啊。注意休息啊。嗯。帮我多留意一下那个孩子的动向，然后让客房部的人员别在他房间放什么尖锐物品。你是不是又？别问那么多了，让你去做什么做就是了。我还想问你一个问题。嗯。你是不是只要在头疼的时候，我们就第一时间抱住你，你就会晕倒？你说也真是奇怪啊，我又不是医生，为想那么多干嘛？现在好困，想睡觉。那你好好休息。嗯。所以，可爱对我这么冷漠，选择夏雨行，是因为这莫名其妙的状况。我就说。可爱肯定是有原因的，也不见得吧。这眼神是不会骗人的。可爱看夏雨行的眼神，很有爱。喂，你什么时候开始喜欢跟我唱反调了？做你有眼无珠的时候呀。这真的是一个奇怪的现象。也许是因为人在非常害怕、非常紧张的时候。接触到另外一个人，就产生了安全感。所以，在每次紧张害怕的时候，都会产生同样的心理依赖，而不是那些好像超自然的事情。你要这样想，能让你心里舒服一些，那我就不反驳了啊。不行，我必须马上带着可爱回泰国做进一步的检查。那家医院，毕竟是他车祸的第一家医院，肯定会有第一手的病情资料，也许会有更明确的结果，会对他更好的。哎，对了，你说的这个我倒想起来，前几天你爸爸给我打电话，让我看着你，说千万不能回泰国。不是为什么呀？说什么那边的事情还没处理好，他不能自己给你打电话。是怕他的电话号码被人查，涉及到你。不行，我不怕，我不会让可爱的病情耽误的。哎，韩元斌，你这个人就是这样。哎，你好，我叫韩云斌，呃，之前你们医院是不是联系过一个叫马可爱的病人啊？呃，还让他好朋友陆真真把他带回泰国。是的，先生。我，我是我是他男朋友。嗯，现在人已经找到了，但是人的确是有点奇怪，我想咨询你们一下啊，这人车祸或者这头受到重创之后。会不会产生一种触碰到一些人会头疼晕倒，但触碰另外一些人就没事这种现象？这个情况呢，目前还没有这个案例，但不代表不会有。那马可爱他现在病情严重吗？还是很严重的，但是需要他尽快回我院治疗才能进一步确认。我院保留着病人车祸后最原始、最全面的病理资料，所以建议病人尽快与我院联系。好，我知道了，我会尽快告诉他的。谢谢你啊。
果然，陆贞他说的没错，中国的诊断术也没错，可爱他必须回泰国治疗。不过，可爱为什么这么抗拒呢？他和夏雨晴到底怎么回事？很多事情还没有搞清楚。进来，韩总你好，这是您要的资料。等一下。夏雨晴叫过来吧。好的，韩总。酒店的这几次事件都是夏雨晴执行解决的，但是决策都是可爱做出的。一个酒店的老板，每一个事件都要亲自解决，还都找同一个人解决，这好奇怪。找我，也没什么大事儿。我正在整理我们公关部的档案，我想了解一下我们酒店最近发生的事儿是怎么解决的。哎呀，你知道的，最近我们赵总对公安部的事情特别的关心。档案上不是都有吗？这档案我已经看过了，我发现这里面的所有事儿基本上都是你执行完成的。那是。不过呢，还是我们老板领导有。可爱的身体啊，的确有点不好，得多亏你啊，能够帮他分担一下。可不嘛，这女人啊，没事就要精神紧张，有事就头疼。不过每次酒店有事的时候，她都会头疼。差不多吧。不过不需要韩总费心了，有我在，她就没事。她只需要靠着我，头也就不疼。没事的话，我先走了。看来不是杨丽夸张，夏晓，不要让我发现你为了接近可爱耍什么花样。你干嘛呢？我正说啥呢？正，双什么傻？那你给我，我跟你说事儿呢。说，今天韩云冰找我了，没话找话。我怀疑啊，他应该是在调查我。调查你？嗯，活得不耐烦了啊！我弄死他、哎。没那么夸张。不是哥，我得收回我之前那句话。哪句话呀？也不见为敬啊！你说这种得了便宜还卖乖的前男友，不教训他一下，留着回家过年呢？小朋友，叔叔又来了，你是不是很害怕呀？你放心吧，叔叔啊，只是来看看这个房间有没有易碎品，就是玻璃瓶之类的。你等叔叔一下啊。现在安全了。你是不是很喜欢玩拼图啊？以后叔叔给你带更好玩的，好不好？当，这个是魔方，玩过吗？就是只要把颜色拼在一起。你试一下。叔叔把魔方放在这里，你要想玩的话，你就自己出来玩啊。喂，马总。夏行，赶紧来我办公室一趟，立刻马上
，收效甚微啊！这，哥，你说我这绯闻是不是弄得太小了？我应该说马总怀孕了，是谁干的？这不要惊爆吧？杨丽。不是，你看那韩冰一点反应都没有。我说你能不能不闹了？你知不知道马总生气了？气得要跟我发信界限了，你知道吗？他不能吧？他要是真生气了，你不早就揍死我了呢？杨丽，我知道你为了我，但是这件事情必须马上给我拼下去，听见没有？我不管了，行了，把我招谁惹谁了我？行，我给孙姐打电话。别别别别别别别别别别别别我平我平我平，你少给我废话啊！马上赶紧利落处理掉，听见没？我招谁惹谁了？我这，这，哎，啊！哎，听说你要结婚了，恭喜呀，韩增好，恭喜你啊！我说这谣言你信吗？现在可爱正面临着巨大的危机，竟然有人刻意的传播谣言，重伤他。可见这传播谣言的人其心可诛啊！什么危机？哎，怎么了？危机你都不知道？最近怎么那么闭塞？你最近干嘛呢？我不一直在陪那个女客人吗？哦，到底怎么了？听说税务局的人来了，已经到马总办公室了。宋总也来了。哎。虽然我不知道什么事儿，但肯定是大事儿。税务局。哦。为什么这么多年土地使用税都没有交？这个马总我也不是很清楚，因为才刚接手，加上财务不久。好。那现在什么解决方案？马总，就从现在的情况来看，如果相关部门可以把这件事情定性为漏税，而不是偷逃税，那么一切事情就都还有回旋的余地。当然，前提是相关部门要相信我们的说辞。最为重要的是，我们要尽快缴清所欠的税款、滞纳金和相关的罚款。我尽量想办法吧，马总。缴清税款是迫在眉睫的事情，毕竟法院的传票都已经下来了。今天陈律师的电话里跟我说，既然法院已经开具了对接儿的传票。我一直都是最相信您的。其实啊，那些股份只是暂时放到我这儿，啊，就当是对你的鞭策，迟早还是你的。
今天拉茶税了，我才知道，我们金崖有这么多年土地使用税都没有交。现在好了，好不容易银行续贷下来这笔钱，只够填这个窟窿。这，这应该算是个好事吧？你不觉得很奇怪吗？早不查税，晚不查税，偏偏这笔钱要下来了，开始查。所以你的意思是，交税没有问题，是我们每个公民都应尽的职责。我只是觉得这个时间点太奇怪了，早不查晚不查的。那个我，我能帮你什么吗？啊，你现在有个很重要的任务。这段时间，我跟律师全部的精力都要盯在这上面。你要好好的把我照顾好，那个女客人还有她的孩子。金阿最近的风波真的很多，雨欣，拜托你了。好，你放心吧，我一定会处理好的。你放心，无论什么事情，我都和你一起扛。你们先回去吧。也是这个意思，所以放心吧，我办事有分寸。你干嘛？应收账款、其他应收款、纳税记录、收款记录都在里面。你今天呢，先休息一下，什么都不用管，账我来查。嗯，这都火烧眉毛了，哪有心情休息啊？不过，谢谢你啊。嗯，账放这儿吧，你先去休息吧。好、啊。嗯。来，坐这。啊。坐。今天你负责喝红酒，账我来查。夏晴，我现在是自愿加班时间，与你无关。可是我……别可是了，事在人为。你要相信我，当然，我也会相信你。嗯，事在人为，加。<笑>那我跟你一起查吧。好啊。你刚才查的是哪个账本？那个，这个是。但你先别查这个，先把这个还是继续查一下。
不能睡着了。醒了。哎呀，我睡多久了？我看你最近这么辛苦，所以就没有打扰你。对不起啊，可能是太累了，看合同看着看着就睡着了。看合同？嗯。你为什么看合同？嗯，还是有些担心吧。你是觉得这其中有猫腻？只是感觉。怎么了？合同。啊。我们俩现在不是一直在纠结这个账务上面吗？嗯。那么如果这个账务根本就不是我们做的呢？你的意思是？这不是很常见吗？叫做委托第三方收付款。如果真的是委托第三方收付款，那么出现问题。至少证明我们这家是清白的。那么我们，夏行，你说的对。在第一次遇见你，我还装得很聪明。我没想到你，你还懂这么多啊。那可不，我可是下了很大的功夫呢。啊、哦、好，那你去找一下郭宇吧，让他来我办公室一下。好、哦嗯。哎，夏晴。嗯。李林。啊。怎么样？有什么情况没有，夏哥？这个女客人已经回来了，而且她这两天也没有出门。有什么动静吗？没有。不过夏哥，嗯，我听说你昨天晚上夜不归宿啊？你跟马总的事情是真的？嘘，小点声，不造谣、不传谣、不信谣，知道不？真没劲，夏哥。我还想着我跟杨丽能沾上你的光呢，毕竟一人得道，鸡犬升天嘛。闭嘴吧，你祖宗！我告诉你啊。我们俩什么关系都没有，给你个任务，你马上去跟杨丽为我消除影响，这儿我自己盯着，快去。那我可真就走了，快走吧。过来是想问你一下，这件事情到底什么时候才能处理好？好的，我尽快。尽快？是还有什么问题吗？呃，没，没问题。我尽快去核实。这段时间我会尽快联系法院。我希望在这之前，你可以尽快把这件事情处理好。